欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博时惨，自曝怀孕，女子删文跑路，扣粉丝帽子，或被判坐牢。3月17日。关于王一博的一场闹剧最终落下帷幕，继自曝怀孕女子韩寒 QVQ 发文挑衅工作室之后，他的谎言接连被拆穿，实在编不下去任何内容，于是选择道歉。道歉的文案有甩锅的嫌疑，他表示自己是王一博的粉丝，发评论、视频等操作只是口嗨。没想到会掀起那么大的风浪，并表示这件事已经到了我无法控制的局面。我真诚地向王一博先生道歉，对不起。几句话给自己扣了一个粉丝的帽子，可吃瓜群众也有自己的判断，真假很容易辨别。真正的粉丝不会跑到别的博主评论区要说法。把简介改成问王一博要说法的文案，更不会屡次发布让人误会的怀孕后男方跑路不负责的动态。更何况他头像的自拍照是偷来的，那是原主在2020年就发过的图片，本人亲自出来打假称完全不知道这件事，那是自己高中时候的照片，在微博和朋友圈都发过。还调侃自己这么丑的图片，你用来干嘛啊？韩寒 QVQ 发的孕肚视频也是偷到别人的拍摄成果，怀孕的妈妈已经辟谣，那是他在别的平台发布的分享日常生活的视频，没想到会被用来造谣，生气的同时也很委屈，表示希望大家能帮我举报一下。他自编自导自演的一场戏，可已经对王一博造成恶劣的影响。据悉， 3月16日当天有不下三个热搜词条围绕王一博展开，全网都在讨论王一博致女网友怀孕这件事。而月华娱乐发布的维权声明热度却很低，造谣一张嘴，阅读量破亿，而辟谣的声明却没多少人看。王一博自《无名》上映后，深陷舆论中心，演技、文化程度以及人品全方面被提到过，并且多数是多好的评论。他本人近期也非常的低调，几乎没有公开露面的活动，粉丝也安静的等待他出山。结果等来了惊天大瓜。好在粉丝比较理智，并没有相信网友的言论。只看证据，在对方拿不出证据后，积极的去搜集相关材料，比对马赛克图片，发现视频头像以及照片全都是假的，为王一博证明。如今虽然等到了道歉，可他们并不能解气，毕竟他毁掉了王一博的名声，却想要用简单的粉丝身份全身而退。如果真的能全身而退，那月华娱乐和王一博工作室也算是助纣为虐了。这个程度的负面新闻，理应让对方受到应有的惩罚。对此，粉丝表示必须坐牢。恶意造谣就是造谣，不应该对这种行为有任何的美化，而且对他人造成的伤害已不可挽回，建议依法处理。成年人要为自己的行为付出代价。根据相关法律规定，以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。只能说这是造谣者应得的，也给大众提个醒：不要轻易污蔑一个人。互联网的力量是很强大的。韩寒 QVQ 彻底翻车，盗用头像、怀孕视频也是盗用的。王一博时惨，韩寒 QVQ 这个女网友这段时间赖上王一博
，偏偏一口咬定自己肚子里的孩子是王一博的。截止目前，没有实质性的证据可以证明。在王一博的经纪公司发布严正声明之后，该女网友连更新两条动态，确实说了一些话，但好像没说什么有营养价值的东西。后续他又进行第二波了回应，直言去年就有了，快生了，以及我不能有库存吗？别太离谱，还是说废话，没有证明孩子是王一博的，甚至只字未提王一博。再后来，他发布两段小视频，晒了自己的怀孕状态，一段是坐姿状态展示自己的孕肚。另一段视频是平躺状态，展示自己大大的肚子，还一边用手抚摸着。发布以上两段视频的目的是韩寒 QVQ 为了证实自己真的怀孕了。但外界关注的焦点不是怀不怀孕，而是孩子到底是不是王一博的。他还是没有交代清楚，模棱两可、讨人厌的状态。既然这么多人关注，还不抓紧时间有一说一。没想到经过深扒，韩寒 QVQ 还真的彻底翻车，盗用造假的情况明显，感叹王一博实惨，白白被消费。韩寒 QVQ 被指责盗用他人的网络资料。事发期初的时候，通过韩寒 QVQ 的头像。外界确定了这个女网友的长相，戴着口罩还算清纯漂亮。结果真正的照片，当事人义愤填膺的出来反驳，直言韩寒盗用了自己的照片做头像。愤慨表示：“这女的为什么用我2020年的照片当头像？这是她高中时期的照片，某博和朋友圈都有。”推断这是韩寒在网络上搜索到自己的照片而拿来盗用。巧妙的点在于戴着口罩有一定的遮挡作用，但还是侵犯了肖像权。后续韩寒把自己的账号头像变更了，不再是原来盗用的别人的照片，而是一张空白照片，呈现白花花的样子。可见韩寒心虚了。立刻改变了账号头像，除了盗用头像，其发布的怀孕视频也是盗用的。原版当事人亲自出来说明这件事，表示他不知道韩寒是谁。总之，他发的这些孕肚是他本人，同时希望大家能帮他举报一下。可以看出。视频原版拥有者把盗用的视频的出处链接都发布了出来，力证自己所言非虚，并且还把视频出现的床头和被子的照片都发布了出来，不是自己家根本不可能大白天拍摄出来。这下好了，韩寒一方面盗用他人的照片做头像。另一方面，盗用他人的怀孕视频，冒充自己的怀孕视频，侵犯了他人的肖像权和名誉权。先不管王一博追不追究他，被冒用的两位网友追究起来也够他喝一壶的了。王一博实惨，成为炒作的工具。这下真相大白，韩寒盗用头像，并且盗用怀孕视频。可以断定，这是一场彻底的炒作。至于是谁策划这场炒作，是韩寒本人，还是另有其人，目前尚不清楚。可以肯定的是，王一博是受害者，无缘无故陷入这场喜当爹的负面舆论当中，成功成为一场被动炒作的男主角。人在家中做锅从天上来。王一博真的蛮惨，体现在两方面。一方面，目前的他在事业上升期，冷不丁闹出这种事，让外界对他保持怀疑态度。毕竟这年头，艺人的伦理道德是个大问题。之前也有血淋淋的教训，哪怕发布了严正声明，大批的吃瓜群众也不屑一顾。
。另一方面，很明显，王一博被搞了。这个韩寒只有几千个粉丝，根本掀不起这么高的热度。还有那个李恩也有问题，韩寒评论后立刻上热搜，哪有突如其来这么巧的事情？背后肯定有幕后推手。不为别的，只是想恶心一下王一博，哪怕子虚乌有的事情搬不倒他，最起码来点负面舆论，影响一点是一点的节奏。韩寒道歉，就在舆论越闹越大的时候，韩寒出来道歉，表示我是粉丝，是口嗨，我没有想到，因为我的一个评论引起这么大的风波。我真诚向王一博道歉，对不起，后续会注销账号。真相大白，整件事就是韩寒的口嗨，是对王一博的侮辱诽谤。美琪名曰是王一博的粉丝，作为粉丝做出这样的事情，确定是真粉丝，拿自己的偶像炒作博取流量情何以堪？以后还有脸粉王一博？注销账号是对的，别再出来妖言惑众。韩寒盗用头像和视频制造闹剧，最后亲自向王一博道歉，足以证明滑稽可笑。王一博真的是无辜的。女网友向王一博道歉，一句口嗨惹恼网友，必须严惩，不容姑息。反转这么迅速。女网友自导自演的故事没开始就结束了，必须为自己的行为负责。网络不是法外之的，岂容你凭空捏造、颠倒是非？在某位网红评论区里留言，捏造是非、造谣自己怀了王一博的孩子后，遭到网友的一顿深挖后，从照片到放出的料都是假的，引发了大众声讨。更是让月华在第一时间辟谣了此事，却没曾想引发了营销号的各种转发。原本坐等大瓜落地的时候，没想到该网友的照片是盗取别人的，甚至连孕照都是别人朋友圈里的。这位女网友真的是法盲吧？自己自导自演的这场闹剧，没想到会送自己进局子吧？这种行为已经触及法律责任，必须严惩不贷，不容姑息了。就在网上都在讨论的时候，他还放出了一张模糊的照片，居然是心想事成的一张网络截图，甚至连水印都没有去干净，遭到网友嘲讽。紧接着，这件事引发了更多人的关注，随后有网友发现。他放出的照片居然是自己孕肚的照片，随后照片主人上线求助网友举报，口嗨一时爽，打脸够迅速的，法盲真的太恐怖了，不知道这种行为已经严重侵权了吗？更为搞笑的是，这位叫韩寒的网友本人微博照片也是盗用别人的，照片的主人公发文。是自己高中时期的照片，现在已经报警处理了。各种讯息都是假的，试问网络平台所谓的实名制管理呢？为何可以容忍这种事情发酵，甚至能够成为热搜，占用大众资源，上演这种闹剧，消耗大众？就在一致打假后，这位当事人发文了，内容更是可笑之极。也让广大网友恼怒，说自己是粉丝，因为口嗨，没想到引发这么大的风波，到了自己无法控制的局面，向王一博道歉，并且注销账号，这就结束了，真的可笑。这件事引发了粉圈震动，同时呢，也让王一博的形象造成了损失，结果打着粉丝的旗号。说因为口嗨引发风波，你倒是轻描淡写的，结果被带走调查了，才知道惹事。要知道这种恶意造谣的行为，可是需要付出代价的。这种事情不能和解，更需要严惩，必须让他受到应有的惩罚。
才能真正遏制住这种不良风气。如今的年轻人如此肆意妄为，在网络上不顾一切的捏造是非，满足自己的一时私欲，却不曾知道这种行为已经触及法律。甚至给自己未来都会造成污点。在引发风波后，打着粉丝旗号，很明显看得出来，这位网友来自于饭圈，很懂套路，想要逃避法律责任。真正的粉丝怎么可能干这种事？甚至网友都会说，估计后续还会放出自己有精神类疾病的诊断书之类的。希望月华这次强硬起来，必须严惩、维权到底，才能压制住这种歪风邪气。这几年发生在王一博身上的事太多了，严重影响了他的形象。饭圈的整顿必须加大力度，歪风邪气必须打击，平台应该严格把控，法律必须出台相应政策，才能从根本上抵制住。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。